హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నిని నా స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పజల్స్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ చూసాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం పదహారు వీడియోలు వేసాను సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ మీద సో ఫ్రెండ్స్ మీరు పార్ట్ వన్ నుంచి పార్ట్ పదహారు వరకు ఓకే సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ చూడండి మీకు అన్ని డౌట్లు క్లియారిటీగా క్లియర్ అవుతాయి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీ దగ్గర ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ టఫ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్లీజ్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేయండి లేదా కమెంట్ చేయండి నా మెయిల్కి పంపించండి నేను అవి మీకు నేను అప్లోడ్ చేసి పెడతాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అర్థం ఏ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ విధంగా మీకు మీకు అది ఉపయోగపడుతుంది ప్రిపరేషన్కి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అర్థం ఏంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రెండ్ ఏం చేద్దాం పజల్స్ చూద్దాం ఓకే ఎందుకంటే మనం ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి అలా లే లేట్ ఎంత మరీ లేట్ చేస్తే బాగోదు ఓకే మనం పజల్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ పజల్స్ నుండి పార్ట్ వన్ వీడియోలో మీకు నేను చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తాను ఓకే మీడియం లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కాన్సెప్ట్లోని అండ్ ప్లస్ ఎలా చేస్తే మనం స్మార్ట్ వే అని అంటామో అది మనం చేద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పజల్స్ కూడా సేమ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ టైపే ఉంటాయి ఓకే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ టైపే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ మీ అందుకే నేను ముందు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది మీకు కవర్ చేశాను ఎందుకంటే ఇందులో కవర్ చేస్తే మీకు సగానికి సగం ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పజల్స్ మీకు కవర్ అయిపోయినట్టే అదే ఉందా పజల్స్ ఏమంటాడు పజల్స్ అడుగుతాడండి ఓకే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు వీడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆ ఫ్లోర్లో ఎక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి సో మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవసరం అవసరం లేదు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ మీకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి అదే బేస్లో ఇవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు కాకపోతే ఇందులో టైప్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఓకే ఎలా చెయ్యాలి అని అండ్ అవి నేను చిన్న ట్రిక్స్ చెప్తాను సో మీరు ఏం చేస్తారంటే నోట్ డౌన్ చేసుకోండి నేను ఏం చెప్తున్నాను ఈ ఫస్ట్ వీడియో మాత్రం తప్పకుండా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ట్రిప్స్ ట్రిక్స్ అన్నీ అండ్ ఎలాగ అప్రోచ్ అవ్వాలి రెండోది ఎలాగ అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇది కూడా మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి అర్థం ఏందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ పజిల్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ పజిల్స్లోని మెయిన్గా ఫస్ట్ది ఏంటంటే డే బేస్డ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ డే బేస్డ్ పజిల్స్ అంటే ఏంటి డేస్ ఇస్తాడు మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే అని చెప్పేసి సో ఇందులో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే మీకు టిప్ అనుకోండి ట్రిక్ అనుకోండి ఏది అనుకోండి ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఓకే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మండే ఓకే మండే టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సండే అర్థమైందా అలా చేస్తేనే మీకు చాలా బాగుంటుంది ఇది నా ట్రిక్ టిప్ అండ్ రెండోది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ డే బేస్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని మనం ఇప్పుడు పజల్ చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని చిక్ మనం కొన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటి ఫిక్స్ చేసుకోవాలండి ఏ పజిల్ మనం ఫిక్స్ చేసుకోండి డే బేస్ అడిగినప్పుడు మీరు డేస్ని ఫిక్స్ చేసుకోండి అంటే అలాగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మండే అని అనుకోండి మండే ఎక్కడ వేసుకుంటారు ట్యూస్డే ఎక్కడ వేసుకుంటారు అలాగ లైన్గా వేసుకుంటూ వెళ్తారు ఇది మనం డేస్ని ఇక్కడ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అర్థమైందా సో డేస్ బేస్లోని డేస్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి మనం ఫ్లోర్ బేస్లో ఏం చేసుకుంటాం సేము ఫ్లోర్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్లోర్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏంటో మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఏంటన్నా అనుకుని ఓకే సో జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి మనం ఏ దే అంటే దేని ద్వారా మనం ప్రాబ్లం చేస్తామని ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు డేస్ బేర్ ఫిక్స్ చేసుకోండి అంటే మనం డేస్ని ఆధారం చేసుకొని దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం అర్థం అలాగే ఫ్లోర్ బేస్ అనుకోండి ఫ్లోర్ మీద మనం డిపెండ్ అయ్యి మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం ఓకే డిపెండ్ అయ్యి ప్రాబ్లం చేస్తాం అర్థమైందా సో అలాగే ఫ్లోర్ బేస్లో కూడా రెండోది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా హై నుంచి కిందకి రండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫ్లోర్ ఫ్లోర్స్ అంటే మీరు ఎలాగేస్తారు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇలాగ వేయకూడదు ఏం చేయాలంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే కింద నుంచి పెద్ద పైకి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఓకే ఫ్లోర్ని ఇలాగ అరేంజ్ చేసుకోవాలి అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి రెండోది ఏంటండి మూడోది ఏంటి కండిషన్ అండ్ ట్యాబ్లర్ బేస్డ్ అంట చూడండి కండిషన్ అండ్ ట్యాబ్లర్ బేస్డ్ అంటే ఇందులోని టూ టూ త్రీ వేర్బిల్స్ కూడా అడుగుతాడు టూ టూ త్రీ వేర్బిల్స్ అంటే ఒక మన ఒక మనిషి ఉన్నాడు మ్యాన్ ఉన్నాడు ఓకే వాడు ఢిల్లీ వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఏ ఢిల్లీలో ఎలాగ
ఫిక్స్ చేసుకోవాలి అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ బేస్డ్లోని సేమ్ అలాగే ఏజ్ బేస్లోని ఇయర్ మీరు ఫిక్స్ చేసుకోండి ఎందుకంటే డేట్ ఆఫ్ ఇయర్ అలాగే వేకెంట్ ఫ్లోర్ బేస్లో ఇది కూడా ఫ్లోరే సో దీన్ని కూడా ఫ్లోర్ అన్నది ఫిక్స్ చేసుకోండి అంటే మనం ఫ్లోర్ అన్నది ఆధారపడి చేస్తాం దీని డిపెండ్ మీద ఫ్లోర్ అన్నది మనం మెయిన్ ఆధారపడి చేస్తాం ఇందులో ఇయర్ని ఆధారపడి చేస్తాం ఇందులో మ్యాన్ మీద ఆధారపడి చేస్తాం ఫ్లోర్ బేస్లో ఫ్లోర్ ఆధారపడి చేస్తాం డేస్ బేస్లో డేస్ ఆధారపడి చేస్తాం సీటింగ్ ఇది జరిగేసి ఇది ఆల్రెడీ మనం సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లో చేసాం ఒక ప్రాబ్లం కూడా చేసాం ఫ్రెండ్స్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లో సేమ్ టైప్ క్వశ్చన్ ఇందులో కూడా అడుగుతాడు ఒక్కొక్కసారి ఓకే సేమ్ టైప్ క్వశ్చన్ సో ఇది ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేసేసాం సో మనం నెక్స్ట్ పార్ట్ వీడ్స్ వీడియోస్ అన్నింటిలోని ఈ ఫైవ్ టైప్స్ మనం ఈ ఫైవ్ టైప్స్ అన్నవి మనం కవర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్ ఓకే అండ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగ చేస్తాం అన్నది మీకు నేను చెప్తాను దానికి ముందు మీరు చిన్న ఇంకా ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఇవి కూడా రాసుకోండి ఎలాగ అప్రోచ్ అవ్వాలి ఓకే మీకు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో చెప్పాను ఓకే ఇప్పుడు అప్రోచ్ ఎలాగ అవ్వాలి అండ్ కంప్లీట్ ఎలా చేయాలి అది కూడా మీకు చెప్తాను ఎలా చేయాలి చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది రాసుకోండి రీడ్ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ సాల్వింగ్ ద పజిల్ మీ దగ్గర టైం ఉంటే క్వశ్చన్ ముందు ఒకసారి చదివియండి ఒక్కోసారి ఏం పడుతుందంటే పూర్తిగా ఫుల్ ఓకే ప్రాబ్లం ఫుల్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయకుండానే మీకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది సో అలాంటప్పుడు మొత్తం ప్రాబ్లం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదండి అవునా కదా అందుకనే చెప్తున్నాను ఒకసారి మీకు క్వశ్చన్ చూసుకుని అనుకోండి ఈ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడిగింది అనిసిని అంటే మనం ప్రాబ్లంలో మనం తెలిసింది అనుకో మనం ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోర్ బేస్డ్ అనుకోండి నాలుగు మూడు రెండు రెండో ఫ్లోర్లోనే మనకి ఏ ఉండడానికి తెలిసింది అనుకోండి ఇక్కడ అడిగాను అనుకోండి క్వశ్చన్ ఏ ఏ ఏ ఫ్లోర్లో ఉన్నాడు అనిసిని ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ మనకు తెలిసిపోయింది కదా రెండో ఫ్లోర్లో ఏ ఉన్నాడు అని మనం డైరెక్ట్గా మనం ఆప్షన్ పెట్టవచ్చు అవునా కదా సో టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది దానివల్ల అర్థమైందా సో సేవింగ్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండో పాయింట్ చూడండి షార్ట్ కట్ రెడీమేడ్ అంటే ఏం లేదు ఏమంటాడు అంటే ఏ అన్నవాడు బీకి కింద ఉన్నాడు అని ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాడు ఏ లీవ్స్ అండర్ బి అన్నాడు అనుకోండి మీరు దీన్ని మళ్ళీ మాటమాటిక్ చదవకుండా డైరెక్ట్గా ఓకే ఏ అండ్ బి మీరు ఫామ్ ఇలా ఫామ్ చేసేసుకోండి అంటే ఏ అండ్ బి కింద ఉన్నారని చెప్పేసి అక్కడ మీరు ఆల్రెడీ ఒక హింట్లోగా రాసేసుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ రెండోసారి మీరు వెళ్ళి ప్రాబ్లం చదవకూడదు ప్రాబ్లం చదివితే ఏమవుతుంది మీకు టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది ఓకే అది అలా చేయకూడదు ఇది ఒకటి రెండో పాయింట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మూడోది ఏంటి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ సేమ్ టైం అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాలుగో ఫ్లోరు మూడో ఫ్లోరు రెండో ఫ్లోరు ఒకటో ఫ్లోరు నేను అంటాను ఏ అన్నవాడు రెండో ఫ్లోర్లో ఉన్నాడు కానీ బి అన్నవాడు రెండో ఫ్లోర్లో ఉన్నాడు ఏదైతే పాజిటివ్ సో డైరెక్ట్గా నేను రెండో ఫ్లోర్లో వేసేసుకున్నాను రెండోది బి అంటాడు బి అన్నవాడు నాలుగులోనే ఉన్నాడు ఒకటిలోనే ఉండడు అని చెప్తాడు అనమాట అంటే రెండిట్లో కూడా నివసించాడు అప్పుడు ఏం చేసుకుంటారు మీరు ఇక్కడ బిని ఇక్కడ ఇలా ఇంటి పెట్టేసుకుంటారు ఇలా ఇంటి పెట్టి అంటే ఏమైంది బి అన్నవాడు ఈ రెండిట్లో ఉండడు అనేసరి సో మిగతా ఎందులో ఉంటాడు డైరెక్ట్గా అర్థమైందా ఇలాగ మీరు వెంట వెంటనే అరేంజ్ చేసేసుకోవాలి అర్థమైందా ఫ్రెండ్ అంతే తెప్పించి ఓకే బి నాలుగులో ఉండడు బి నాలుగులోనే ఉండడు రెండులోనూ ఉండడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసుకోకూడదు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థం అనుకుంటే ఏం చెప్తున్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఇది మన ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ బేసిక్స్ మీకు చెప్తున్న కొలది ప్రాబ్లం చేస్తున్న కొలది మీకు ఓకే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్న కొలది మీకు బేసిక్స్ అనేది ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది చిన్న మీ బేసిక్ క్లియర్ అవడానికి ఏం చెప్తానంటే నేను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం నా తరపు నుంచి నేను చేసే నేను చెప్పిన ప్రాబ్లం ఇది ఓకే జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ అవ్వాలని అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి ఈ ఒక ప్రాబ్లము ఇది చేద్దాం దాని తర్వాత మనం మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం ఓకే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ పీ క్యూఆర్ ఎస్ అండ్ టీ అంటే ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు పీ క్యూఆర్ ఎస్ అండ్ టీ ఐదుగురు పేర్లు కూడా ఇచ్చాడు లివ్స్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్ ఇదేంటండి ఫ్లోర్ బేస్డ్ ఓకే ఫ్లోర్ బేస్డ్ ఫ్లోర్ బేస్డ్ అయితే మనం ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఫ్లోర్ బేస్డ్ అయితే మనం దేని ఫిక్స్ చేయాలి ఫ్లోర్ని ఫిక్స్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లోర్ని ఫిక్స్ చేయండి ఏంటంటే అడుగుతున్నాడు అండి ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ అన్నాడు అంటే ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ మనం ఫిక్స్ చేస్తాం ఓకే చూడండి ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ అనేది మనం ఫ్లిక్ చేస్తాం అర్థమైందా ఇది మనం ఫ్లోర్స్ అయిపోయింది
ఫైవ్ ఫైవ్ కూడా ఆడ్ నెంబరే కదా సో పి అన్నది మనం ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు అవునా కదా సో ఇక్కడ ఇది మనం తీసేసుకోవచ్చు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ పి అన్నవాడంట ఆడ్ నెంబర్లోనే ఉంటాడు అంట అంటే ఆడ్ నెంబర్లు ఏంటి వన్ త్రీ వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ వన్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ కదండి అండ్ ఫైవ్ అన్నప్పుడు వన్ త్రీ ఫైవ్ అన్నప్పుడు అండ్ రెండోది ఇంకో ఇంకో ట్రిక్ ఇంకో టిప్ కూడా ఎడి ఇచ్చాడు నో వన్ ఇస్ అబో హిమ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫ్లోర్లు వేసాడు అనుకోండి ఆడ్ నెంబర్లోని దాని తర్వాత అబో ఎవడో ఉండడు కదండి అదే వాడు చెప్పింది రెండో చూడండి ఆర్ ఈజ్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ డైరెక్ట్గా ఆర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సెకండ్ ఫ్లోర్ మీరు డైరెక్ట్గా ఆర్ వేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సో మనం ఆర్ వేసుకున్నాం వన్ పర్సన్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ టీ చూడండి ఎస్కి టీకి ఒక పర్సన్ మధ్యలో ఉంటాడంట సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక పర్సన్ మధ్యలో ఉంటాడంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎస్ వచ్చింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ పి వచ్చింది సో ఇక్కడ ఎస్ రాలేదు ఇక్కడ ఎస్ రావచ్చు ఓకే కానీ ఒక పర్సన్ మధ్యలో ఉంటున్నాడు అంటున్నాడు అర్థమైందా ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉంటాడు అది ఎవడం మనకి తెలియదు దాని తర్వాత ఎవడ ఉంటాడు అన్నాడు వన్ పర్సన్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ టీ అంటే టీ ఇక్కడ ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆర్ ఉన్నది అవునా కదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆర్ ఉన్నది అంటే ఇక్కడ టీ రాదు కదా సో ఇక్కడ కూడా మనం ఎస్ వేయలేము సో లాస్ట్ మిగిలిన ప్లేస్ ఏంటి ఎస్ ఇక్కడ రెండోది ఉండడు టీ లూస్ అండ్ బాటమ్ అంటున్నాడు ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఎస్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు కానీ లాస్ట్లో మనకు ఇంకో ఇంటి ఇచ్చాడు టీ అన్నాడు లీవ్స్ అండ్ బాటమ్ అంటే డైరెక్ట్ మనకు టీ ఇక్కడ తెలిసిపోయింది అండ్ రెండోది ఏంటి అన్నాడు వన్ పర్సన్ దర్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ టీ అంటాడు ఇక్కడ ఎస్కి టీకి ఒక పర్సన్ ఇక్కడ వేయచ్చు అవునా కదా సో లాస్ట్ ఫైనల్ ఇంకా మీరు పిఎస్ ఆర్ టీ అయిపోయింది ఓన్లీ క్యూ మిగిలింది సో ఇలా మీరు అరేంజ్మెంట్ చేయాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అరేంజ్మెంట్ అయిపోయిందా అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోని టీ ఉన్నాడు సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఆరు థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఎస్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో క్యూ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో పి ఇంతే మీకు దీని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు అనమాట అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే అండ్ ఫ్రెండ్స్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మర్చిపోయి మీకు చెప్పడం ఏంటంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ఓకే పజిల్స్ నుంచి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఓకే బాగా ఇస్తే ఎక్కువ ఇస్తే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అడుగుతాడు లేదంటే అట్లీస్ట్ మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతాడు అంటే మీరు మీ ఐదు మార్క్స్ పక్క పజిల్స్ నుంచి వస్తాయి పక్క అండ్ టెన్ కూడా రావచ్చు అండ్ ఫిఫ్టీన్ కూడా రావచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ లైట్గా తీసుకోకండి మన హైయర్ మార్క్స్ అన్నీ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఈ ఫ్లోర్ ప్లేస్ని బాగా సారీ నాట్ నాట్ ఫ్లోర్ ప్లేస్ పజిల్ని అన్నిటినీ మీరు పజిల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకొని అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి అర్థం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం ఎగ్జాంపుల్ అన్నది అయ్యింది డైరెక్షన్ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సెవెన్ డాన్స్ స్టైల్స్ నేమ్లీ ఫ్రీ స్టైల్ వెస్ట్రన్ భరతనాట్యం బాంగ్రా కూచిపూడి లవణి అండ్ డిస్కో అంటే మొత్తం ఏడు డాన్స్ స్టైల్ ఉన్నాయి ఆ డాన్స్ స్టైల్ అన్నీ పెర్ఫామ్ ఆన్ డిఫరెంట్ డేస్ ఆఫ్ ద సేమ్ వీక్ ఫ్రమ్ మండే టు సండే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మండే టు సండే అంటే ఏంటిది ఇది డేస్ బేస్డ్ అవునా కదండి సారీ డేస్ బేస్డ్ ప్రాబ్లం ఇది డేస్ బేస్డ్ మనం ఏం చేస్తాం ఫిక్స్ డేస్ని మనం ఫిక్స్ చేయాలి సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అన్నింటికన్నా ముందు ఏం చేయాలి ఎప్పుడైతే ఇది ఇలా చదివామో మనం డైరెక్ట్గా ఓకే ఏం చేయాలంటే డేస్ అన్నది మనం ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేస్ ఫిక్స్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే అంతే కదండి సో మనం ఇక్కడ ఎలా గీతలు పెట్టేసుకుందాం అంటే ఒక డివిజన్ చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది రాసుకోవడానికి వాటికి అవునా కాదండి సండే ఓకే అయిపోయింది కదా మనం డేస్ అనేది రాసేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి సెంటెన్స్ చదివి మనం దాన్ని గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్లోని మనం డైరెక్ట్గా పజిల్ చేసుకోవాలి అర్థమైందా సో నెస్సర్లీ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ అన్నాడు ఓకే నో ప్రాబ్లం చూడండి ఏమన్నాడు భరతనాట్యం వాచ్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ వెడ్నెస్డే అంట ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసి మీరు ఏం చేయాలి వెడ్నెస్డే భరతనాట్యం పెర్ఫార్మ్ అంటే డైరెక్ట్ వెడ్నెస్డేని మనం భరతనాట్యం ఇక్కడ వేసేసుకుందాం ఓకే భరతనాట్యం ఓకే అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ భరతనాట్యం వేసేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు భరతనాట్యం వాజ్ పెర్ఫార్మ్ ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఆఫ్ వన్ డే ఓకే ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఆఫ్ వన్ డే ఆఫ్టర్ ద వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ అంటే ఏంటి అంటున్నాడు అండి వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ 
భరతనాట్యం వాచ్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఆఫ్ వన్ డే చూడండి వన్ డే ఇది కదా భరతనాట్యం పెర్ఫార్మ్ ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఆఫ్ వన్ డే ఆఫ్టర్ వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ ఓకే పెర్ఫార్మ్డ్ అంటే వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ తర్వాత వన్ డే గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత భరతనాట్యం చేస్తున్నాడంట సో మనం చూడండి అంటే ఇలా ఎక్కడేంటి భరతనాట్యం పైన ఒక వన్ డే గ్యాప్ మనకు ఎవడో తెలియదు కానీ దానిపైన మాత్రం వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ అంటే మనకు తెలిసిపోయింది సో మనం డైరెక్ట్గా వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ ఇక్కడ వేసేసుకున్నాం అర్థమైందా సో మండే అన్నవాడు వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ వస్తాడు సో ఇది మనం టిక్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడండి బాంగ్రా వాజ్ పెర్ఫామ్ ఆఫ్ ద లావణీ డ్యాన్స్ స్టైల్ మనకి ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పాడండి డైరెక్ట్గా బాంగ్రా వాజ్ పెర్ఫామ్ ఆఫ్ లావణి అంటే మనం ఓన్లీ మనకి ఏం తెలుసు లావణి అన్నవాడు ముందు పర్ఫామ్ చేసినట్టు ఎవరి తర్వాత ఎవరికన్నా ముందు బాంగ్రా కన్నా ముందు ఇది ఇలా రాసుకోండి ప్రస్తుతానికి ఎన్ ఎంత ముందో ఎన్ని మంది ముందో ఇలా మనకు కన్ఫామ్గా చెప్పలేదు ఏది మనం వెస్టర్న్ డ్యాన్స్కి బా భరతనాట్యం ఎలా చెప్పాడు మధ్యలో ఒకడు ఉన్నాడు అని అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇలాగే చెప్పాడు సో మనం ఆగే ముందు వెళ్దాం మనం కన్ఫామ్గా తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ ఇలా రాసుకోవచ్చు రెండో చూడండి ఏమంటున్నాడు దేర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ డ్యాన్స్ స్టైల్ బిట్వీన్ బాంగ్రా అండ్ లావణి డ్యాన్స్ స్టైల్ అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఓన్లీ ఒకడే అని అంట అంటే లావణికి బాంగ్రాకి ఓకే ఓన్లీ ఒక్కడే మధ్యలో ఉన్నాడంట సో ఈ లెక్క మనకి ఏం తెలిసింది సేమ్ మన వెస్టర్న్కి బాంగ్రా వెస్టర్న్కి భరతనాట్యం కలగో లావణికి బాంగ్రాకి కానీ ఎక్కడ వస్తుందో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే ఈ నాలుగు ప్లేస్లో తరసడే అయినా రావచ్చు ఫ్రైడే అయినా రావచ్చు లావణి అన్నది తరసడే అయినా రావచ్చు ఫ్రైడే అయినా రావచ్చు ఎందుకంటే దానికి కింద కరెంట్ ప్లేస్లు ఉన్నాయి కదా సో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్కడ వస్తుందో మనం ఈ పాయింట్ కూడా మనం ఇక్కడ వేసుకొని ఉంచుకుందాం అర్థమైందా ఒక మంచి కంక్లూజన్ వచ్చినంత వరకు మనం ఏమీ చేయకూడదు అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఏంటి కూచిపూడి వాచ్ పెర్ఫామ్ ఆన్ ఫ్రైడే చూడండి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు ఫ్రైడే అంట శుక్రవారం కూచిపూడి చేస్తారంట సో డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ ఫ్రైడే శుక్రవారం కూచిపూడి రాసేసుకుందాం కూచిపూడి కూచిపూడి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి డిస్కో వాచ్ పెర్ఫామ్డ్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ద ఫ్రీ స్టైల్ డ్యాన్స్ అంటే ఏంటంటే అండి చూడండి ఫ్రీ స్టైల్కి ఫ్రీ స్టైల్ కన్నా ముందు డిస్కో వాడు పెర్ఫామ్ చేసినట్టు అది కూడా ఇమీడియట్లీ అంటే అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో గ్యాప్ అయినా లేదు ఎవరైతే డిస్కో చేస్తారో దాని తర్వాత రోజు ఫ్రీ స్టైల్ చేస్తారనమాట సో మనకి ఇప్పుడు ఏం తెలిసింది డిస్కో తర్వాత ఫ్రీ స్టైల్ ఇది మీరు ఉంచుకోండి నెక్స్ట్ చూడండి డిస్కో వాడు పెర్ఫామ్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ద ఫ్రీ స్టైల్ డ్యాన్స్ ఇప్పుడు మన కూచిపూడి ఇక్కడ తెలిసింది కదా ఇప్పుడు మన దగ్గర తెలిసిన పాయింట్లు మనం చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లావణికిని బాంగ్రాకి చూద్దాం మనకేంటి లావణికి బాంగ్రాకి మూడు పొజిషన్లు డైరెక్ట్గా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లావణి వేసుకున్నాను అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ లావణి వేసుకున్నాను అనుకోండి ఓకే భరతనాట్యం మధ్యలోనే ఉన్నది ఎవరైనా రావచ్చు ఈ ఖాళీ పొజిషన్లో ఇక్కడ బాంగ్రా ఇక్కడ రావచ్చు బాంగ్రా ఓకే అర్థం ఉందా రావచ్చు కదండి రావచ్చు కానీ అదే లావణి ఇక్కడ వేసుకోలేము ఎందుకు ఆల్రెడీ కూచిపూడి ఉన్నది ఇక్కడ సో లావణి ఇక్కడ రాదు లావణి ఎక్కడ వేసుకున్నాను అనుకోండి దాని తర్వాత ఒకటి ఖాళీ ఉంటాడు దాని తర్వాత భరతనాట్యం కానీ ఎక్కడ వేసుకుంటాడు ఆల్రెడీ సండే అయిపోయింది సో ఈ మూడు పొజిషన్లో కూడా రాదు లావణి భరతనాట్యం సో ఫైనల్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది లావణి అన్నవాడు ట్యూస్డే వేస్తాడు లావణి అండ్ బా బాంగ్రా అన్నవాడు థర్స్డే వేస్తాడు అనమాట అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఎలాగ వచ్చిందో ఓ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం కంటిన్యూస్గా మూడు మనం వేసుకోలేము లావణి ఎక్కడ వేసుకుంటే గ్యాప్ వచ్చి భరతనాట్యం కానీ ఆల్రెడీ కూచిపూడి అన్నది ఇక్కడ ఉన్నది సో మనం ఇక్కడ లావణి వేసుకోలేం దాని కింద లావణి వేసుకుందాం అంటే ఏం చేస్తుంది దాని కింద లావణి చేసి దాని కింద ఇంకా రెండు ప్లేసులు కావాలి మనకి కానీ ఇక్కడ ఉన్నది ఉన్నది ఒకటే ప్లేసు సో ఈ పో ఈ పోర్షన్ అంతా ఏం రాదు సో మనం ఇక్కడ కంగారు చేయకుండా ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనం లావణి బంగార స్టైల్ని తీసేయచ్చు అర్థమైందా ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఓన్లీ రెండు ప్లేస్లు మిగిలే ఏంటి సాటర్డే అండ్ సండే మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి డిస్కో ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఫ్రీ స్టైల్ వస్తుంది సో మనం ఏం చేసుకుంటాం డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ డిస్కో వేసుకుంటాం దాని తర్వాత ఫ్రీ స్టైల్ అనేది రాసుకుంటాం అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు ఈ ఈ పాయింట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు అర్థమైందండి ఇదేగా ఫ్రీ ఫ్లోర్ బేస్ ఇలాగ వచ్చాయి అనుకోండి మీరు ఈజీగా ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే అండ్ మనం ఆల్వేస్ మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత దీన్ని మనం కాపీ చేసుకొని మన క్వశ్చన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం క్వశ్చన్స్ చేద్దాం ఎలాగ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు
చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ డ్యాన్స్ స్టైల్ వాజ్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ట్యూస్డే చూడండి మంగళవారం ఏ డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేశాను అంటాడు మంగళవారం ఏంటండి ట్యూస్డే మంగళవారం లావణి డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేశాడు చూడండి ఇక్కడ లావణి ఏమైనా ఉంది ఎస్ బి ఆప్షన్ లావణి డ్యాన్స్ స్టైల్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ వన్ మినిట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేస్ డ్యాన్స్ స్టైల్ ఈస్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ మండే వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ అంట చూడండి ఎస్ మండే అన్నది వెస్టర్న్ డ్యాన్స్ ఫాలో అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఏ ఆప్షన్ అనేది రైట్ మీరు కావాలంటే తర్వాత ఒక బీ కూడా చూడండి చూడండి ట్యూస్డే బాంగ్రా అంట కానీ ఇక్కడ ఏట్ ఉంది ట్యూస్డే లావణి ఉంది సో ఇది కాదు థర్స్డే లావణి అంట థర్స్డే ఇక్కడ ఏట్ ఉందండి బాంగ్రా ఉంది సో ఇది కూడా కాదు సాటర్డే ఫ్రీ స్టైల్ అంట సాటర్డే ఇక్కడ ఏట్ ఉందండి డిస్కో ఉంది సో ఇది కూడా కాదు సండే డిస్కో అంట సో సండే ఏట్ ఉందండి ఫ్రీ స్టైల్ సో ఇది కూడా కాదు సో మనం ఏదైనా సరే ఒకటే ఏ ఆప్షన్ అన్నది కరెక్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ సారీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ హౌ మెనీ డ్యాన్స్ స్టైల్స్ వర్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఓకే బిట్వీన్ లావణి స్టైల్ అండ్ ఫ్రీ స్టైల్ చూడండి ఏమంటాడు హౌ మెనీ డ్యాన్స్ స్టైల్స్ వర్ పెర్ఫార్మ్ బిట్వీన్ లావణి స్టైల్స్ అండ్ ఫ్రీ స్టైల్ అంటే లావణికి ఫ్రీ స్టైల్కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారంట బిట్వీన్ సో ఇక్కడ లావణి ఏంటండి ట్యూస్డే అన్నది లావణి ఓకే ట్యూస్డే లావణి అండ్ ఫ్రీ స్టైల్ ఎక్కడ ఉంది ఫ్రీ స్టైల్ అనేది సండే ఈ మధ్యలో ఎవరు ఉన్నారండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ డ్యాన్స్ స్టైల్స్ అనేది ప్రిఫర్ అయ్యింది సో ఆప్షన్ సి ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంకో సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మీరు కూడా చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఏం చేయాలంటే నా వీడియోని పాజ్ చేయండి పాజ్ చేసి మీరు ప్రాబ్లం చేయండి ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత టైమింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా రిలేషన్ చేసుకోండి అర్థైందా సో ఇప్పుడు నేను ప్రాబ్లం చేస్తున్నాను మీరు పాజ్ చేసి మీరు ప్రాబ్లం చేసి దాని తర్వాత కంపేర్ చేసుకోండి అర్థైందా ఓకే ఫస్ట్ చూడండి స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో సెవెన్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ జేకేఎల్ఎంఎన్ఓపి ఓకే అంటే ఇంతమంది జే నుంచి పి వరకు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫ్లై టు డిఫరెంట్ డెస్టినేషన్స్ అంటే అంటే ఎక్కడికి డెస్టినేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఎక్కడికి ఢిల్లీ వెళ్ళాడు అహ్మదాబాద్ వెళ్ళాడు ముంబై చెన్నై పూణే లక్నో అండ్ చండీగఢ్ ఇన్ని ప్లేస్లో బట్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ ఓకే మనం చెప్పలేం ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫ్లైస్ ఆన్ డిఫరెంట్ డే ఆఫ్ ఎ వీక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మండే అండ్ ఎండింగ్ ఆన్ సండే ఆఫ్ ద సేమ్ వీక్ చూడండి ఇదేంటి డేస్ బేస్డ్ మనకి డేస్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో మనం ఏం చేయాలండి డేస్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో మనం డేస్ అన్నది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం డేస్ ఎక్కడ మనం ఫిక్స్ చేసుకుందాం ఏం చేద్దాం అండి మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లారిటీగా ఓకే ఇది డేస్ అయిపోయా ఇది డేస్ అండి డేస్ తర్వాత మనం ఏంటి ఇంకా ఏటెట్ ఉన్నాయి వేరుబుల్స్ ఏటెట్ ఉన్నాయి ఇది డేస్ అయిపోయింది సో వేరుబుల్స్ ఇంకా ఏటు ఉన్నాయి ప్లేస్ ఉంది కదండి ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ ముంబై ఓకే మ్యాన్ ఉన్నది సో పర్సన్ ఇక్కడ వేసుకుంటాం పర్సన్ ఎవరో మనకి తెలియదు పర్సన్ ఇక్కడ వేసుకుందాం ఓకే పర్సన్ ఇక్కడ అండ్ రెండోది ఏంటండి ప్లేస్ ఓకే సో ప్లేస్ అన్నది ఇక్కడ వేసుకుందాం అర్థం దగ్గర ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఏం చేద్దాం అంటే మనం కొద్దిగా పక్కకి తీసుకుందాం ఇది ఓకే సో దట్ క్లారిటీగా మీకు కనబడుతుంది రండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సెంటెన్స్ చదివి మనం దాన్ని వేసుకుంటూ వెళ్దాం పి ఫ్లైస్ ఆన్ వెడ్నెస్డే ది వన్ హూ ఫ్లైస్ ఆన్ ఫ్రైడే ఫ్లైస్ టు చెన్నై చూడండి ఏమంటారు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తున్నా చూడండి పి వెడ్నెస్డే ఫ్లై అవుట్ ఫ్లై అవుతుంది అంటే మనం డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు వెడ్నెస్డే ఎక్కడ ఉంది వెడ్నెస్డే ఇక్కడ ఉంది సో పర్సన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు సో పి అన్నవాడు ఇక్కడ మనం వెడ్నెస్డే వెళ్తున్నాడు అంటే మనం పక్కా తెలిసిపోయింది వెడ్నెస్డే వెళ్తున్నాడు అని రెండోది ఏంటి ది వన్ హూ ఫ్లైస్ ఆన్ ఫ్రైడే ఫ్లైస్ టు చెన్నై అంటే ఎవరైతే ఫ్రైడే వెళ్తున్నాడో వాడు చెన్నయ్యే వెళ్తున్నాడు అంట సో మనం ఏం చేయాలి ఫ్రైడే రోజు 
చెన్నై ఇక్కడ వేసేసుకోవాలి సో ఇది మనకు తెలిసిపోయింది డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది సో చెన్నై పి అయిపోయింది సెకండ్ ఇంకా ఏది చూడండి ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఫ్లైస్ బిట్వీన్ పి అండ్ జే చూడండి ఏమంటాడు పికి జేకి ఓన్లీ వన్ పర్సన్ బిట్వీన్ అంట కానీ అది కిందన యా పైన మనకు తెలియదు సో మనం ఏం చేద్దాం మీరు డైరెక్ట్గా పికి వన్ పర్సన్ కింద అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం జే ఇక్కడే వేసుకోవచ్చు ఓకే మనం ఏం చేద్దామంటే జే ఒక దగ్గర ఇక్కడ వేసుకుందాం జేని ఓకే ఒక దగ్గర ఇక్కడ వేసుకుందాం జేని అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ప్యారల్గా చేసుకోవచ్చు ఓకే మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక ఒక పర్సన్ కింద అన్నాడు కదా పి తర్వాత థర్స్డే దాని తర్వాత ఫ్రైడే జే వస్తుంది లేదంటే పికి ముందు ట్యూస్డే దానికి ముందు మండే వస్తుంది సో జే ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు మండేలోనైనా వేసుకోవచ్చు మనం యా ఫ్రైడేలోనైనా వేసుకోవచ్చు సో నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఒకవైపు రైట్ సైడ్ వేయించి ఇక్కడ ఈజీ అయిన వేసుకున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజీ అయిన వేసుకున్నాను మనం ప్యారల్గా మనం చేస్తూ ఉంటాం మనకు ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ తెలుసు కదా బాకీ సో నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ అది ఓన్లీ టూ పర్సన్స్ ఫ్లై బిట్వీన్ ఎం అండ్ ద వన్ ఫ్లయింగ్ టు పూణే ది వన్ హూ ఫ్లైస్ టు పూణే ఫ్లైస్ ఆఫ్టర్ ఎం ఎం డజ్ నాట్ హ్యావ్ ఫ్లైట్స్ ఆన్ మండే చూడండి పూర్తిగా చదవండి అప్పుడే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఒక్క నిమిషం ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మీకు ఇది కిందకి తీసుకెళ్తానే చూడండి ఏమంటున్నాడు ఓన్లీ టూ పర్సన్స్ ఫ్లై బిట్వీన్ ఎం అండ్ ద వన్ హూ ఫ్లయింగ్ టు పూణే అంటే ఎమ్కి ఓకే ఇక్కడ రాస్తానే ఎంకి అండ్ పూణేకి టూ పర్సన్స్ ఫ్లై అవుతున్నారంట వన్ టూ ఇక్కడ పూణే ఓకే కానీ మళ్ళీ ఇంకా చూడండి ది వన్ హూ ఫ్లైస్ టు ద పూణే ఫ్లైస్ ఆఫ్టర్ ఎం ఓకే ఇది నేను కరెక్ట్గానే వేస్తాను ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడో తెలియదు యాక్చువల్ ముందు ముందు సెంటెన్స్ వల్ల ఎం ముందు వెళ్తుందా ఎం పూణే వాడు ముందు వెళ్తున్నా మనకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు దాని తర్వాత సెంటెన్స్ చూడండి ది వన్ హూ ఫ్లైస్ టు ద పూణే ఫ్లైస్ ఆఫ్టర్ ఎం అంటే ఎం తర్వాతే పూణే వాడు వెళ్తాడంట సో మనకి ఇది ఆర్డర్ తెలిసిపోయింది ఆర్డర్ అన్నది తెలిసిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఓన్లీ త్రీ పర్సన్స్ ఓకే ఎం డజ్ నాట్ హ్యావ్ ఈజ్ ఫ్లైట్ అండ్ మండే అంటే మండే రోజు పూణే ఓకే ఎం అలాగే తెలిసిపోయింది ఎం అన్నది మండే రాదంట సో మనం చూడండి ఎం అన్నది మండే రాదంట సో ఎం ఇక్కడ మనం ఇంటూ పెట్టేసుకోవచ్చు మండే రాదని సో మండే ఎక్కడ రావచ్చు ఓన్లీ ఇక్కడ రావచ్చు ట్యూస్డే రావచ్చు మండే థర్స్డే రావచ్చు మండే ఎం అన్నవాడు ఎం అన్నవాడు థర్స్డే రావచ్చు అండ్ ఇంకా ఇద్దరు ఇద్దరు మధ్యలో ఉండాలి కాబట్టి ఇంక ఎక్కడ ఆప్షన్ ఉండదు అవునా కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎం వేసుకున్నాను అనుకోండి దాని కింద ఒకటి రెండు జే పూణే ఓడర్ కూడా రావాలి సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉండదు కాబట్టి మన లాస్ట్ రెండును ఓకే నాలుగు కదా మనకు కావాల్సింది వరుసగా నాలుగు ఉండాలి ఒకటి సారీ వరుసగా మనం నాలుగు ఉండాలి కదా చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ప్లేస్లు ఉండాలి మనకు ఉన్నది ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎంత ఊన్ మంది ముగ్గురే ఉన్నారు కదా ఇంకా ఆల్రెడీ ఎక్కడ జే మనకు తెలుసు కాబట్టి సో ఎం అన్నది ఎయిదర్ ఎక్కడ రావచ్చు ఎక్కడ రావచ్చు రెండు ప్లేస్లో మనం ఎక్కడైనా తెలియదు ఎం ఎక్కడ వస్తే పూణే ఇక్కడ వస్తుంది అవునా కదా అదే ఎం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వన్ టూ త్రీ పూణే అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి మనకు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది పూణే ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి ఎం ఇక్కడ రావాలి అవునా కదా కానీ పూణే ఇక్కడ రాదు ఎందుకంటే చెన్నై ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నది సో మనకు కన్ఫర్మ్ అయింది ఏంటంటే పూణే అన్నది ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ పూణే రాలేదంటే ఇక్కడ ఎం అన్నది రాదు మండేలో కూడా ఎమ్మ రాదు సో మిగిలిన ప్లేస్ ఏంటి ఉందండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ పి ఉంది ఇక్కడ కూడా ఎమ్మ రాదు సో మిగిలిన ప్లేస్ ఏంటి ఉందండి ఓన్లీ తర్సడే అన్నది ఎమ్ వస్తుంది సో మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఎమ్ అన్నది తర్సడే వేసుకుంటాం అండ్ ఒకటి రెండు వదిలేసి తర్వాత పూణే అన్నవాడు ఇక్కడ వెళ్తాడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ గుర్తు అర్థమైంది ఎలాగ వచ్చిందో చూడండి ఎం అన్నవాడు ఇక్కడ రాడు సో ఇక్కడ మనం తీసేసుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ కూడా రాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎమ్ వస్తే ఇక్కడ పూణే రావాలి జే ఫ్రైడేలో అవునా కదా ఇక్కడ మనం ట్యూస్డేలో ఎం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఫ్రైడేలో ఫ్రైడేలో జే అన్నవాడు ఫ్రైడేలో పూణే ఉన్నాడు రావాలి కానీ ఆల్రెడీ ఫ్రైడేలోని చెన్నై ఉన్నాడు అవునా కదా సో ఈ ప్రకారం మనం పూణే ఇక్కడ రాదు కాబట్టి ఎం ఎక్కడ కూడా రాదు ట్యూస్డేలో మిగిలింది ఏంటి ఓన్లీ థర్స్డే మిగిలింది అవునా కదా థర్స్డే మిగిలింది థర్స్డేలో ఎం పెట్టుకుంటే చూడండి వన్ టూ సండేలోని పూణే వెళ్ళొచ్చు సో ఈ లెక్కను చూసుకుంటే మనం ఎం అనేది కన్ఫర్మ్ అయింది ఇక్కడ థర్స్డేలో ఎం కన్ఫర్మ్ అయింది ఓకే అండ్ పూణే అన్నది సండే కన్ఫర్మ్ అయింది సో మనం రాసేసుకున్నాం ఇక్కడ ఓన్లీ మన ప్రాబిలిటీ
पुणे की चंडीगढ़ की थ्री पर्सन मध्य फ्लैट उ पुणे अं चीगढ़ वन टू थ्री चंडीगढ़ लेदा चंडीगढ़ चंडीगढ़ वन टू थ्री पुणे एदला उठरम अर्थम का मध्य पक् कंफर्मेटिव मुगर मध्य मुगर अभी पैक अवनीय कवनीय सो वीलैक मन को आलरे चूँ इक पुणे तेस इक पुणे उलरे सड़े पुणे अीन केवरू लेर का डैन डैरे काबी सो डन डैरे काबी मन इंकेस्ट पै डैरे के वेतम सो दी पै डैरे चूँगी ओनली मुगर अंटे वन टू वन टू थ्री इक फोर्थ पोजिशन चंडीगढ़ वस्तु ओके चंडीगढ़ अं सो ई पाइंट अन की पाइंट अंत ओके ओनली पाइंट इंका मिगल नैक्स्ट चूँ ओन ओ फ्लै इमीडियटली आफ्टर द फ्लैंग टू मुंबई जे डज नाट फ्लै टू मुंबई ओ डज नाट फ्लै टू पुणे चूँ कंफ्यूजन आवक चूस मुझे नीन अरे ओके अब ईजी उदीसान रास्क कदा चूँ ओन ओ फ्लै इमीडियटली आफ्टर द वन फ्लैंग टू मुंबई अटे मुंबई तरवा मुंबई तरवा ओ इमीडियटली फ्लै अवत ओके आर्डर मन तेजे इमीडियटली तरह एना जे डज नाट फ्लै टू मुंबई जे अवा मुंबई की फ्लै अव अंत जे अवा मुंबई दर रा अंड ओ डज नाट फ्लै टू पुणे अंत ओ अवा पुणे वेलो इप्ड चूँ अं सो इन चूँ फ्रेंड्स इन मन के दीन बटी जे अवा मुंबई वेल सो इन चूँ जे एक् मंडे इक जे उ सो इन मन मुंबई वेल मन रास ओके मुंबई वेल रेडोदी ओ अवा पुणे वेल सो इन मन पुणे आलरे इकट्ठी इक ओ अवा वेल सो इंट क्रास्को ओ पेटेक अर्थम फ्रेंड्स नैक्स्ट चू नैक्स्ट मैं चूँ ओन वन पर्सन हाज इज फ्लैट बिटवी ओ अं एल अटे और पर्सन ओके ओ की एल की मध्य उन्टे ओ एल की मध्य ओन वन पर्सन अट इलागैन अवच्छ अलगैन अवच्छ एलगैना सर अवच्छ एल ओ एल एल ओ अवच्छ ओ आना एल अवच्छ सो इन चूँ फर् एग्जापल इक चूँ इक फर् एग्जापल नी ओ वेसकना ओके इकड़ो ओ वेसकना इकड़ो गैप इच्छी इकड़ एल पेव आलरे इकड़ एम उ आलरे तरस एम उ कदमी सो इक राल ओ पे ओ एल पे इक सो ई पोजिशन अभी रा नैक्स्ट इंकेट ओनली इकड़े उ ओ एक् गैप इकड़ एल पेवुद्ध ओके अवना कदा इक मन ओ आलरे रा सो अलांट मन एम चुस्की ओ अभी मैं प्रॉबबल इक वेसकोवना कदा इक मैं ओ वेकना अं गै्या अंड एल वेसको अर्थ फ्रेंड्स मन ओ इन सड़े ओ ए फ्रेंड्स पुणे ओ अवा वेल अवना कदा अभी मन आलरे इकड्ड कदमी पुणे ओ अवा सो मन इपे ओ डाश एल अर्थ फ्रेंड्स अस्ट नैक्स्ट नैक्स्ट चौदह चूँ दि पर्सन फ्लैंग टू डेली फ्लै इमीडियटली आफ्टर द पर्सन फ्लैंग टू लखनऊ अटे अटे लखनो लखनो तरवा ढेली वेतड सो ई रे ऐसी नागोदी के डज नाट फ्लै टू ढेली अट अं ढेली के वेल इन नैक्स्ट मन मन दर आपशन चूँ ओ अंदर एल अगर ओ एल वेक ओके इंको चूँ मुंबई ओ अवा मुंबई दाने क्या मुझे मुंबई वेतो सो ओ की मुंदे मुंबई ओ कदी आर्डर मन तेज मुंबई ओ इन ओनली ओ फ्लै इमीडियटली आफ्टर द वन फ्लै टू मुंबई अंत ओ इक फ्लै अवे फ्लै जाए मुंबई मन इको अवना कदा इक मुंबई वेको ओके इक मुंबई वेक इक पुणे वे इक डाश मन तेज ओके नैक्स्ट चुनौती के अवा डेली वेल अंड लखनो डेली इधर वैंट सो मिगली एक् मन की लखनो डेली इक मन लखनऊ वेसको अंड इक मैं डेली वेसको अवना कदमी एंकंटे वे लखनो तरह डेली वेतना सो लखनो मैं वेक तरह डेली वेसको सो मिगली चूँ मिगली ओनली उन्दी लखनऊ डेली चंडीगढ़ ई थिंक डेली अहमदाबाद मिगली अंत 
సో మనం ఇక్కడ మనం సాటర్డే అహ్మదాబాద్ వేసుకోవచ్చు ఓకే అహ్మదాబాద్ అవునా కదండి సాటర్డే అహ్మదాబాద్ వేసుకున్నాం సో మిగిలిన లెటర్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఫిక్స్ అయిపోయింది కదండి ఇక్కడ జే మనం ఫిక్స్ అయిపోయింది కదా ఇవన్నీ ఇలాగే వచ్చాయి కదా కరెక్ట్గానే వచ్చాయి కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఏమంటే కే అన్నవాడు ఢిల్లీ వెళ్ళడంట చూడండి కే డజ్ నాట్ ఫ్లై టు ఢిల్లీ ఢిల్లీ ఇక్కడ ఇక్కడ కే అన్నవాడు వెళ్ళడైతే ఇక్కడ కే వెళ్ళైతే మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ కే అన్నవాడు వచ్చేస్తాడు సో కే ఇక్కడ వేసుకున్నాం అనుకో మిగిలింది ఎవరు ఉన్నారండి పి క్యూ ఐ థింక్ ఎవరు క్యూ ఉన్నాడా జేకేఎల్ ఎంఎన్ ఓపి అంటే జే అయిపోయింది కే అయిపోయింది ఎల్ ఎం ఎన్ మిగిలింది సో ఎన్ అన్నవాడు ఢిల్లీ వెళ్తాడు అర్థమైంది ఫ్రెండ్ సో ఫైనల్లీ మనకి కంక్లూజన్ వచ్చింది కదండి ఏంటైంది చూడండి జే జే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ రాసుకోవాల్సి ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ జే వేసుకుంటే మనం చేయలేం కదండి ఎందుకంటే జే అను జే ఇక్కడ జే వేసుకున్నాం అనుకోండి ఓ అన్నది ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ ఎలా రాదు కదా వెడ్నెస్ డో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను జే వేసుకున్నాను ఈ జే ప్లేస్లో నేను ఇక్కడ ఓ వేసుకున్నాను ఇక్కడ ఎలా పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పి ఉన్నది కదా సో మనం ఇక్కడ రాదు సో ఇది అన్నది జే అన్నది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రాదు ఫైనల్ జే ఓన్లీ మండే వస్తుంది అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనల్ ఫిగర్ ఏంటి చూడండి ఫైనల్ ఫిగర్ ఫ్రెండ్స్ This is our final figure. Okay? ఇలాగా అర్థం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం దీన్ని కాపీ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళి సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే కాపీ who is among us the following following flies to ahmedabad ante ante evaru ahmedabad velthunnaru adugutunnadu ahmedabad chudandi ekkada undi ahmedabad saturday ahmedabad velthunnaru evaru velthunnaru k annavadu ahmedabad velthunnadu so option c k annadi answer okay next chudandi next problem on which of the following days does the does the one flying to lucknow have his flight evaraithe lucknow velthunaro okay ee day lo velthunaru ani lucknow ekkada indi lucknow manaki monday chudandi lucknow annadu monday velthunadu avuna kada idi lucknow kada lucknow annadu ekkada velthunadu so lucknow annadu j and j eppudu velthunadu monday velthunadu so manam monday a annadi answer pettukovali friends i hope meeku video nachindi anukuntanu video meeku nachinatte aithe please లైక్ చేయండి అండ్ లైక్ చేసి కమెంట్ చేయండి బాగుందని అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే షేర్ చేసి వాళ్ళు కూడా చెప్పండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయమని ఈ అండ్ ఫ్రెండ్స్ రేపు వేరే పజిల్స్ తోటి కొద్దిగా మీ మోడరేట్ టు హార్డ్ లెవెల్లోని అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పజిల్స్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఫ్రెండ్స్ అప్పటి వరకు హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ బాయ్